welcome to political science class 8th today we are going to study the first lesson the indian constitution nammal inu padikka poyunna chapter number one is the indian constitution appo inna aadimaa nammal inde introduction aanu padikkunnathu adhu shesham why does a country need a constitution idana rendama nammal inu padikkunnathu okay appo introduction enda nammal nokka Okay. The Indian Constitution. In this chapter, we are going to begin with the football, a game many of you have probably heard of or even played. In this chapter, the introduction is about the football. Do you know football? 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 This is a game that involves the players feet. അപ്പം ഫുട്ബോൾ കളിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലേയേഴ്സിൻ്റെ ഫീറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഫുട്ബോൾ കളിക്കുന്നത് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ റൂൾസ് ഓഫ് ഫുട്ബോൾ ഇഫ് ദ ബോൾ ടച്ച് ദ ആം ഓഫ് എനി പ്ലെയർ ദെൻ ദിസ് ഈസ് കൺസിഡേർഡ് എ ഫൗൾ ഇപ്പോൾ ഫുട്ബോൾ കളിക്കുമ്പം ആരുടെയെങ്കിലും കയ്യിൽ തട്ടിയാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും അത് ഫൗളായിട്ട് മാറും സോ ഈ പ്ലേയേഴ്സ് സ്റ്റാർട്ട് holding the football in their hands and passing it around then they are not playing football anymore similarly other games such as hockey or cricket also have rules according to which they are played appo ee players kai vechu tattiyala adu football aagathilla adu pole thaniyana football nam hockey kum okay ore niyamangal undu adiniyana nammal endha parayunnu nokki as these are fundamental to the game we can also call them the constitutive rules of the game appo ee football nam hockey kum okka ore niyamangal okke ille adine nammal constitutive rules allengile fundamental rules enna parayunu adikkana ore game ne mattoru game ninnum vyathisthamaakunnade okay in large societies in which different communities of people live together these rules are formulated through consensus and in modern countries this consensus is usually available in written form a written document in which we find such rules is called a constitution appo idu pole nammal ipo parnadhu pole thanne oro society kum idu pole thanne aanu നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ് ഓരോ സൊസൈറ്റിക്കും മറ്റ് സൊസൈറ്റി ആയിട്ട് വ്യത്യാസമാക്കുന്ന ചില റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓരോ കോൺസെൻസസ് രൂപത്തിലാണ് അതായത് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട ഓരോ രേഖയുടെ രൂപത്തിൽ ഇത് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെയാണ് ഓരോ എന്താ രേഖകളുടെ രൂപത്തിലാണ് അതായത് റിട്ടൺ ഫോമിലാണ് അങ്ങനെ റിട്ടൺ ആയിട്ടുള്ള ഡോക്യുമെൻറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഭരണഘടന എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ വി ഹാവ് യു എവർ വണ്ടേഡ് വൈ വി നീഡ് എ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അപ്പം നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു ക്യൂരിയോസിറ്റി ഉണ്ട് ഈ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആരാ ഉണ്ടാക്കിയത് ഇത് എന്താണ് എന്നൊക്കെ അപ്പം അതിനെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മളിനി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം ഇൻ ദിസ് ചാപ്റ്റർ വി വിൽ ഡിസ്കസ് ബോത്ത് ദീസ് ഇഷ്യൂസ് ആൻഡ് ഓൾസോ ലുക്ക് അറ്റ് ദ കീ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ദ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഈച്ച് ഓഫ് ദീസ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഈസ് എ ക്രൂഷ്യൽ ടു ദ വർക്കിംഗ് ഓഫ് ഡെമോക്രസി ഇൻ ഇന്ത്യ ആൻഡ് സം ഓഫ് ദീസ് വിൽ ബി ഫോക്കസ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഇൻ ദീസ് ബുക്ക് അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ ഡെമോക്രസി അതായത് ജനാധിപത്യം അതെന്താണ് എലക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് ഇവരെ എലക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് പീപ്പിൾ തന്നെയാണ് ഇവിടുത്തെ നിയമപാലകരെ ജനങ്ങൾ തന്നെ എലക്റ്റ് ചെയ്ത് നിയമിക്കുന്നു ഓക്കെ വൈ ഡസ് എ കൺട്രി നീഡ് എ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു കൺട്രിക്ക് ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വേണമെന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ടുഡേ മോസ്റ്റ് കൺട്രീസ് ഇൻ ദ വേൾഡ് ഹാവ് എ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എല്ലാ വേൾഡിലുള്ള മിക്ക കൺട്രിക്കും ഭരണഘടനയുണ്ട് വയൽ ഓൾ ഡെമോക്രാറ്റിക് കൺട്രീസ് ആർ ലൈക്ലി ടു ഹാവ് എ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് നെസസറി ദാറ്റ് ഓൾ കൺട്രീസ് ഹാവ് ദാറ്റ് ഹാവ് എ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആർ ഡെമോക്രാറ്റിക് പക്ഷേ മിക്കവാറും എല്ലാ ഡെമോക്രാറ്റിക് കൺട്രിക്കും കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും പക്ഷേ എല്ലാ കൺട്രിക്കും ഒരു ഭരണഘടന ഉണ്ടെങ്കിലും അത് ഡെമോക്രാറ്റിക് ആകണമെന്നില്ല ഓക്കെ ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് സെർവറൽ പർപ്പസസ് ഫസ്റ്റ് ഇറ്റ് ലേസ് ഔട്ട് സെർട്ടൻ ഐഡിയൽസ് ദാറ്റ് ഫോം ദ ബേസിസ് ഓഫ് ദ കൈൻസ് ഓഫ് കൺട്രി ദാറ്റ് വി ആർ സിറ്റിസൺസ് അസ്പിയർ ടു ലീവ് ഇൻ 
ഇപ്പം നമുക്കറിയാം രണ്ട് തരത്തിൽ ഇതുണ്ട് അതായത് ഡെമോക്രാറ്റിക്കും മുണാർക്കിയും ഡെമോക്രാറ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനങ്ങൾ തന്നെ അവരുടെ നേതാവിനെ എലക്റ്റ് ചെയ്ത് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനെയാണ് ഒരു ഗവൺമെൻറ് രൂപീകരിക്കുന്നു പക്ഷേ മുണാർക്കി എന്ന് പറഞ്ഞാലോ രാജാവോ രാജ്ഞോ ആയിരിക്കും ഭരണം നടത്തുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ മെയിനായിട്ടും കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ പർപ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ജനങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കൺട്രി ആയിട്ട് രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുക അതിനെയാണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എ കൺട്രി ഈസ് യൂഷ്വലി മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഹൂ ഷെയർ സെർട്ടൻ ബിലീവ്സ് ബട്ട് മേ നോട്ട് നെസസറി നെസസറിലി എഗ്രി ഓൺ ഓൾ ഇഷ്യൂസ് അപ്പോൾ ഒരു കൺട്രിയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഒരുപാട് ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും പറ്റിയ റൂൾസ് ഈ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് പറ്റും എ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഹെൽപ്സ് സേർ സെറ്റ് ഓഫ് റൂൾസ് ആൻഡ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ദാറ്റ് ഓൾ പേഴ്സൺസ് ഇൻ എ കൺട്രി ക്യാൻ എഗ്രി അപ്പോൺ ആസ് ബേസിസ് ഓഫ് ദി വേ ഇൻ വിച്ച് ദേ വാണ്ട് കൺട്രി ടു ബി ഗവേണ്ട് This includes not only the types of government, but also an agreement on certain ideals that they all believe the country should uphold. Now, one agreement is that there are many ideals, many policies. How do you think that a country is a little bit of policies that are made in the Constitution? Okay. Okay. In 1934, the International Congress made the demand for a Constituent Assembly. അപ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി നാലിൽ നമ്മുടെ ഐ എൻ സി അതായത് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് ഒരു അസംബ്ലി ഡിമാൻഡ് ചെയ്തു അതായത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻ്റ് അസംബ്ലി ഡ്യൂറിംഗ് ദ സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാർ ദിസ് അസേഷൻ ഫോർ ആൻ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻ്റ് അസംബ്ലി ഫോംഡ് ഓൺലി ഓഫ് ഇന്ത്യൻസ് ഗെയിൻഡ് മൊമെൻറ്റം ആൻഡ് ദിസ് വോസ് കൺവേ കൺവെൻ ഇൻ ഡിസംബർ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി സിക്സ് അപ്പോൾ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻ്റ് അസംബ്ലി എന്ന് വെച്ചാൽ അതായത് ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻ്റ് അസംബ്ലി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അസംബ്ലി വേണം അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു നയം അതായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ചർച്ചയുണ്ടായി ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻ്റ് അസംബ്ലി വേണമെന്ന് ഐ എൻ സി മീറ്റിങ്ങിൽ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ എന്താണ് ഫോട്ടോ ഓണ പേജ് ഉണ്ടോ ഉണ്ടോ ഓക്കെ ബിറ്റ്വീൻ ഡിസംബർ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി സിക്സ് ആൻഡ് നവംബർ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി നയൻ ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻ്റ് അസംബ്ലി ഡ്രാഫ്റ്റഡ് എ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഫോർ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഇന്ത്യ ഇതിൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻ്റ് അസംബ്ലിയെ കുറിച്ച് കുറച്ച് മെമ്പേഴ്സൊക്കെ ഇല്ലേ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു എൻ്റെ ഇവിടെ സ്പീച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറ് നാൽപ്പത്തി ഒമ്പതിനും ഇടയ്ക്ക് നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻ്റ് അസംബ്ലി ഫോമുലേറ്റ് ചെയ്തു അവസാനം നോക്കി നയൻറ്റി വൺ ഫിഫ്റ്റി നൂറ്റമ്പത് വർഷം അതായത് ഫ്രീ ടു ഷേപ്പ് ദയർ ഡെസ്റ്റിനി അറ്റ് ലാസ്റ്റ് ആഫ്റ്റർ വൺ ഫിഫ്റ്റി ഇയേഴ്സ് ഓഫ് ബ്രിട്ടീഷ് റൂള് ദ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻ്റ് അസംബ്ലി അപ്രോച്ച് ദിസ് ടാസ്ക് വിത്ത് ദ ഗ്രേറ്റ് ഐഡിയലിസം ദാറ്റ് ദ ഫ്രീഡം സ്ട്രഗിൾ ഹാർഡ് ഹെൽപ് പ്രൊഡ്യൂസ് അപ്പം നോക്കിയെ അവസാന നൂറ്റമ്പത് വർഷത്തെ സ്ട്രഗിളിന് ശേഷം നമുക്ക് ഫ്രീഡം കിട്ടി അല്ലേ നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ടൊരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തു അസംബ്ലി അപ്രോച്ച് ദിസ് ടാസ്ക് വിത്ത് ദ ഗ്രേറ്റ് ഐഡിയലിസം ദാറ്റ് ദ ഫ്രീഡം സ്ട്രഗിൾ ഹാഡ് ഹെൽപ്പ് പ്രൊഡ്യൂസ് യു വിൽ റീഡ് മോർ അബൌട്ട് ദ വർക്ക് ഓഫ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻ്റ് അസംബ്ലി ലേറ്റർ ഇൻ ദീസ് ചാപ്റ്റർ ദ ഫോട്ടോ ആൻഡ് ലോഗ് ഷോസ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു അഡ്രസ്സിംഗ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻ്റ് അസംബ്ലി ഇതാണ് കണ്ടോ കണ്ടോ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു പ്രസംഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ സ്പീച്ച് പറയുന്നത് ആണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഇതിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗം നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാം